啊！哎，快点，快点，快点！一会儿把这个小杂子我买了，拿个布袋给他套上，快点，快点，快点！哎，弄点石灰往他头上浇，快点，快点，多浇点，一会儿给他活埋喽。来了，给捆紧点，捆紧点，再浇点石灰。一会儿给他活埋喽，快紧点，紧点！停下来，住手！我有主意。哎，小妹子，你不好好伺候三阿哥，跑这儿干什么来了？五爷，你们想干什么？哎，这是宫里的规矩，你问也别问，给我滚开！停下来，停下来！我有主意。去去去，你有狗屁旨意啊！旨意啊，在爷这儿，一边去。死！要是抗旨，就连是一块灭喽。你要灭谁呀、啊？啊？哎！啊！太后，苏妈在那儿呢。太后，这个院子我怎么从来没来过呀？奴才知道，奴才该死，求太后赐罪。这丫头怎么了？把她给我放了。这，犯人！这。哎，快快快快快呀！哎呀，这么慢啊！快点儿，快点儿！婆婆，婆婆，丫头，你跟我说实话，你自个儿出过天花吗？去年我和弟弟一同出天花，弟弟死了，我命硬，活了过来。婆婆，你知道，人一辈子只能出一次天花。熬过来了就终生不染，我怎能将恶疾带进宫呢？是啊，这不能怪你呀、啊，丫头起来吧，嗯，谢婆婆。这丫头进宫之前，恶妃就染上了，那玄烨是怎么染上的？不管怎么说，我是不能再留你在宫里待着了。婆婆，你得出宫去。小妹子，在，来，你呀，去拿一些吃的、穿的，还有一些盘缠，送这个姐姐出宫去。啊，这，走。婆婆，婆婆，婆婆。丫头，别喊了。你记着，我不是你婆婆，我是太后。是当今皇上的母亲，母仪天下，四海为尊。不过，你要真想喊我婆婆，你只能在心里面喊我婆婆，在嘴上千万不能喊我婆婆，不然的话，我不杀你，有人会杀你，懂吗？上路吧。嗯，给我拿镜子来，娘娘，您仍然是花容月貌，还是好好江西吧。不信，这朝廷里是应有尽有，却配不出几位对症的良药，朝廷白养活你们了，这群废物！我告诉你们啊，爱妃要是死了，你们一同殉葬。老臣叩见皇上，索尼啊，隐身。谢皇上，皇上。
众臣工都在养心殿候旨，请皇上速速临朝议政。叫他们都退了吧。朕心乱如麻，今日不朝。皇上，朝日一日不可误啊！各部各省报来诸多急务，需皇上御批呀、啊。索尼啊，你是有妻有子之臣，朕也是有妻有子之君。朕的爱妃与阿哥生死存亡之际，朕五内如焚呢、啊，你们就不肯见谅吗？就不准朕休朝几日吗？退下，皇上，皇上，皇。爱妃，朕瞧你来了。凭借朝母的恩，皇上千万别看。爱妃啊，朕已经下了严旨了，不管你得什么病。朕让太医另择良方，让你早日痊愈。谢皇上，嫔妾知道自己的病是不可救的，求皇上不要再难为太医了。嫔妾唯一的憾事，就是没能为皇上留下一位骨肉。爱妃啊，你就是朕的亲骨肉。嫔妾求皇上两件事：其一，求皇上保重楼梯，善待同妃娘娘；其二，求皇上大赦天下，宽恕所有的太医。朕没有你，就没有天下。朕不想要天下，只想和你白头到老。来，嘴张开，把那给我停了，再招太医来。奴婢去过了，太医们都被皇上拘在尚书房里。不得外出一步，这可真是有了媳妇儿忘了娘，也忘了自己的儿。我就不信这个邪。童妃呀，你这是怎么了？你是真心向佛呀，还是病急抱佛脚啊？太后，只要朕佛祖能救回玄烨和鄂姐姐的命，我臣妾愿意，愿意皈依佛门。跟朕的似的，你明明是在骗佛祖啊！说假话呀！你想救玄烨是真的，想救你鄂妃姐姐那是假的。你不是一直都想当皇后吗？入什么佛门？有这个必要吗？你以为我瞧不出来呀、啊？哎呦，口是心非。太后，我我……哎呦，我说你呀、啊，你哭什么呀？啊？我告诉你呀、啊。我信佛，所以啊，我跟佛祖啊从来不说假话，我要说实话，知道吗？不过今儿个呀，你可以替我呀向释迦牟尼佛祖说，就说是我的意愿，我要玄烨活着，让那个鄂妃姐姐呀、啊、去她该去的地方。我说你，你别老跟着我。我告诉你啊，那释迦牟尼佛祖他愿意帮我就帮我，他不愿意帮我那就算了。本来嘛，这人生啊，就是前世姻缘，是命里注定的，恐怕求是求不来的。明白吗？明白了啊。不过我相信咱们的玄烨呀，他命硬。别哭了，回去吧。可是太后
Tja. Pin Sung Kou Jing Huang Shang Sheng An. 大师啊，我可是候你多时了。坐吧。Pin Sung 等候皇上召见，也等候多时了。朕想请大师为恶妃刑法屈疾。皇上 ，Pin Sung 有话，不知当不当禀告皇上？讲。贫僧深知皇上素有禅心，亲心向佛，而恶妃是皇上在人世间最后一缕尘缘。皇上爱她，胜于爱天下。此次贫僧施法，恶妃如能得救，则功不在贫僧，而是天意吉祥；恶妃如不救，则过也不在贫僧。而是皇上的尘世姻缘已断，请高僧务必救救恶妃。如果恶妃死了，朕也不想当这个皇帝了。阿弥陀佛，贫僧领旨，请众僧徒入殿吧。这，请众法师们入殿。暴雨，黄河六处决堤，诬陷百姓，流离失所啊！啊，这这，哎，中堂大人，中堂大人，中堂大人，哎，中堂大人，中堂大人，主意啊，中堂大人，中堂大人，拿个主意啊！这这这这这，怎么办呢？没想到，哎呀，这这这，怎么这这这，哎呀，这这这。左中堂，北疆匪乱之事，朝廷可有定夺？歹意，歹意！山东、河南的灾民赈灾之事，皇上可有旨意？歹意，不能再等了，灾民就要进京乞讨了。没有谕旨，谁敢擅自专断？这下去！中堂大人，皇上多日不朝，只顾着和僧人为伍，如此下去，朝中大乱呐、啊！哼，岂止朝中大乱？天下都要大乱，老板，你可有胆量啊？请中堂吩咐，随我闯宫觐见。这啊，为中堂马首是瞻。走，走走走走走走走走。哎哎，大人出来了，出来了，出来了。我们一块去，一定要。
，这这这这是没事来干什么啊？干什么呢？这么热闹，请太后圣安。皇上，皇上干什么呢？皇上，皇上，哎，奴才不敢说。不说，不说就割掉你的舌头，叫你永远不能说话。皇上在为恶娘娘施法驱邪。啊，太后，皇上他，太后，呃。请心向佛，一同审理。慢走，请太后圣安。你们来干什么？太后，朝日已耽误数日了，各省各部院的很多吉物堆积如山，老臣万般无奈，决意闯宫觐见。难得还有你们这样的忠臣，不过你们没必要进去了。传我的懿旨，即日起，你和鳌拜领着内阁大臣们接管朝政，暂停皇上的朱批，改行内阁的蓝批，所有紧急公务，着你等即发即办。太后，停朱批，行蓝批，可是朝廷万级时的非常之举啊！眼下，正是大清万级，也正是非常之时啊！太后，老臣，老臣万分惶恐。怎么，我就做不了这个主吗？臣等明知，即刻接掌朝政。这就对了，有我在，这天塌不下来。这。这嗯还得做大事呢，你知道吗？啊，听事完了吗？哦，听事完了，孙儿得了头名，你看看，你看看，多争气呀、啊！啊，皇祖母，我不想读书，我想宝宝的睡一觉。哦，宝宝的睡上一觉，睡上一觉啊。祖母啊，就一直坐在这儿陪着你啊，哎，睡吧，睡吧。嗯，嗯，嗯，太后，回去告诉皇上，玄烨好着呢，他还没死呢。奴才不敢，奴才方才听说有个丫头身负草药，要进宫救三阿哥，已经跪了一天了。奴才觉得他不知轻重，不敢多嘴。他叫什么？宫卫说叫苏玛拉姑。请他进来。这。婆婆
过。果然是你呀、啊！你竟敢夜闯进宫，是什么样的念头使你如此大胆？这药叫菊鸡草，老人说能治很多恶疾。何以见得呀？村里的牛病了，会进山找他吃，吃了百病全消。放肆！牛吃的东西也敢拿进宫里来？闹天花时，老人就拿它熬药，有效吗？救活一小半人。这宫里的太医多的是，难道你？来人，取草煎药，快过来把药拿过来。太后，药成了。丫头啊，你自个儿斟酌好了。如果玄烨不服此药，不治身亡。你也无罪。一旦服了此药，如有不测，老天可要灭你九族，知道吗？太后，丫头的族人死的死，散的散，只剩下我一个孤女了。我就是全族。嗯，嗯给玄烨进药。把那嘴给我撬开，往里灌时辰，进一次药。太后，你是说玄烨有救了吗？我的孙儿啊，我的孙儿啊，你八成有救了。且看，这恶姐姐怕是过不了这关了。我担心的是皇上。是啊，太后，皇上被恶妃迷得七颠八倒，如今僧人也在祸乱殿堂。要我说，这些都是恶姐姐这个汉女人的罪过。你别汉女汉女的
这跟和你没关系。他已经是油尽灯枯了，你还是这么恨之入骨的啊？太后，嫔妾只是为祖宗规矩着想啊。<笑>未必吧？你是想当正宫娘娘，受皇后大宝吧？嗯，太后，童妃呀、啊。你入宫多年了，现在已经高居贵妃之尊，你有今天也不容易。做女人难，做皇上的女人更难，这我知道。可是你呀、啊，不能为了得到皇上的恩宠，总是跟内宫里面的嫔妃们争强斗胜的吧？你斗到哪天是个头啊？嗯，是吧？你听我说一句。这女人呐、啊，昨日风情万种，明日人老色衰。我看你呀、啊，还是做一个温良贤惠的妃子，那才是唯一的福寿之道啊！嗯，臣妾谨遵太后教诲。那芨芨草还剩多少啊？给承乾公送去。我看呐、啊。那个恶妃怕是不行了，太后，您不是说过吗？这恶贵妃，她爱怎么着就怎么着，随便她去呗。你看看，那皇上要是知道了咱们有这种草药，救了玄烨，不救恶妃，那日后皇上岂不恨死你这个当妃子的了？嗯，呃，呃，嫔妾这就找人给她送过去。不。你得亲自送去，还得送到皇上手里头。你告诉他，这芨芨草是专给牛吃的，别的，你就甭说什么了。是。还有，那个僧人叫什么来着？叫……啊，叫行僧。行僧。好一个行僧呐！是啊，朕正在行法呢。太后让嫔妾送药来了。什么药？芨芨草。听说，听说是给牛吃的，牛吃了以后啊，百病全消的。牛饲料也敢拿进宫来？走开，朕正在行法，不可中断。且慢，童贵妃，三阿哥。可曾用过此药啊？用过了。可有疗效？那总得过两个时辰才知道药效啊。嗯。
抹。哎呦，我的孙儿啊！哎呦，孙儿啊，毒抹！哎呦，你行了啊？孙儿受多了，我醒了就好，醒了就好啊！我说过嘛，咱们爱新觉罗的人呐、啊，就是命硬啊！啊，好好好，醒了就好。哎呦，祖母，阿哥他们还没考完吗？哎呀，你都已经昏眼了。嗯，背背背背。哦，好好好好，哦，背着背着，来。哎呦。好，哎呦，背背啊，哎呦，哎呦，好，哎，哎呀，七天了，我好像做了一场梦，一眨眼就醒了。哦，你这一眨眼呐、啊，可是祖母觉得呀，比七年还长呢。哎，哎呦，哎呀，我睡在床旁边那个女孩是谁？我从来没见过她。哦，她呀。她就是给你送鸡鸡草的那个丫头，她呀，她叫苏麻拉姑。哎，哎呀，抱抱抱抱！哎呦呵，你看看这，还撒娇呢，你看，哎，来，来，哎呀，哎呀，累死我了！我跟你说，哎呀，累死我了！我跟你说，她呀，可是你的救命恩人，你知道吗？祖母信。你呀，干脆就认他呀，给你当一个干姐姐。嗯，从今往后啊，就让他来侍候着你，你可乐意呀、啊？嗯，我有祖母，有额娘，还有东庭和师傅，我不要紧、哦。啊，我告诉你啊，你师傅魏成魔，还有魏东庭，他们和他可不一样，为什么？她是女儿家，心眼儿又好，心又细，又懂得怎么体贴弟弟，你说是不是？嗯，我跟你说了，长大了你就都知道了啊。嗯，祖母已经。那程谦公在做什么呢？嗯，那儿啊，在唱大戏。就是天意呀、啊。尘缘已断，望请节哀自重。啊，不，朕不悲哀，朕已经是身心寂灭，万物皆空啊！阿弥。
，苏玛拉姑又会活不成了。楼鹤，我等务必要觐见皇上，烦你入内禀报。皇上已有严旨，任何人不得入内。皇上也不见任何成功，李伟大人，请回吧。不见皇上，我等不退。啊，对，不见皇上，小人奉旨护驾，请列位大人见谅。大人们退与不退，与小人无干。但是谁敢越过御阶一步，小人将依法严办。我本西方一纳子，为何落入帝王家？皇上，外有佛缘，内有禅心。虽然君临天下，但仍然是一个梦中僧人，只是常在半梦半醒中罢了。朕现在想起来，前世确实是个僧人。朕五十三劫到佛寺静香，每当看见明窗净几、黄卷香炉，我就不想回宫啊。恶非先世，皇上尘缘已断。至此，佛门大开，正可了却烦恼，跳出苦海，皈依佛祖啊。朕此时心窍七颠八倒，魂魄自分五裂。这皇宫与佛门，令朕左右牵扯；这入世与出家，令朕进退两难呐、啊。皇上，皇上，请看，人生如残烛，越烧越短，尘世。汤药，越熬越苦。你纵然是万乘之尊，也躲不过灰飞烟灭的那一天呐、啊！哎，我早就来了，来了，哎，这下就好了。左中堂，皇上严旨，任何人不得入内。老夫有要事禀报，让开！你要是敢越过御阶一步，楼鹤便要执法。怎么？你要跟老臣动手吗？老臣随先帝爷纵马天下的时候，你爹还只是我府上的一介家奴呢。让开！先父是恩公的奴才，但恩公也是皇上的奴才。恩公，请看，这里都是闯宫觐见的大臣，都是大清朝的忠义。娄贺虽然敬重他们，却还是杀了他们。今日娄贺皇命在身。无论何人闯宫，楼鹤心中有意，刀下无情。哼，好，好，好，老臣今天自弃官爵顶戴，也不遵什么朝廷王法了，今天非闯宫不可了。左中堂，你是大清元勋。又是朝廷栋梁，你，你万万不要逼我杀你呀、啊！杀我？哼，老夫还要杀那个妖僧呢！退开！待我先杀那妖僧，再伏法自尽。退开！嗯，左中堂，左中堂，皇上，皇上，你出来！老臣有要事禀报。福临，福临，爱新觉罗，福临，你出来，索尼有话要说，你不出宫，索尼处死方休。福临，福临啊，你。
听见了吧？你是爱新觉罗的子孙呐、啊，大清开国之君呐、啊。你身济天下，安危，岂能让那和尚妖言惑众啊？夫人呐、啊，你你你六岁登基呀、啊，少年勤政，刀劈玉作，千里勤政，剿灭前明叛军，光照列祖列宗啊！如今。